Oi pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a teacher Caroline e nós vamos corrigir a trilha Physical Appearance, Aparência Física, que está na unidade 3, volume 2 do livro Positivo SPE. E nessa unidade trata-se bastante da descrição física das pessoas, como as pessoas são, né? Em relação ao seu cabelo, seus olhos, altura, tipo físico e tal. Então vamos ver aqui. Na primeira está escrito, choose the correct option according to the magazine cover. Então, escolha a opção correta de acordo com a capa da revista. Temos aqui, we have a model, uma modelo, e vamos ver o que, que se fala dela, né? Nós temos que marcar o, qual é a descrição correta da garota. Então, letra A, the cover girl has blue eyes. A garota da capa tem olhos azuis. E não, she has brown eyes, ela tem olhos castanhos, tá? Se vocês derem um zoom, vocês vão ver que os olhos dela são brown, castanhos. Letra B. The cover girl has curly brown hair. Ela tem cabelo curly e brown, curly cacheado, brown castanho. A cor tá certa, mas o tipo não, né? Não é cacheado, não. Letra C. The cover girl has short, wavy hair. Short, curto, wavy, ondulado. O wavy até tá certo, mas o short não tá, o tamanho do cabelo dela não é curto. Letra D é a certa. The cover girl has long brown hair. Tem cabelo longo e castanho, né? Long, longo, brown, castanho. Então, é a única descrição que deu certo aqui. Fechou a letra D. Look at the, at the picture and write T, true or F, false about these people's appearance. Observe a figura e mar e escreva true. Or false, verdadeiro ou falso, sobre a aparência dessas pessoas. We have Jenna, Lara, Ben, Beth and Kelly. Four girls and one boy. Quatro garotas e um garoto. Então, vamos ver aqui, gente. Letra A. Kelly has curly brown hair. Kelly tem o cabelo cacheado e castanho. Tá certo? Tá. Né? O cabelo dela é cacheado e castanho. Letra B. Jenna and Lara... And Lara have curly hair. Hum. Jenna and Lara tem cabelos curly, cabelo cacheado, gente, não. Olha só, o cabelo delas é liso, é straight, então aqui vai ser false. Letra C. Beth and Lara have blonde hair. Beth e Lara tem cabelo blonde. Cabelo blonde é o quê? Loiro. Está certo, as duas são loiras, true. Letra D. Lara has short, wavy hair. Lara tem o cabelo short e wavy. Vamos ver? Short é curto e wavy ondulado. Não, não, não. O cabelo dela não é nenhum dos dois, então é false. Por último, letra E. Ben has straight brown hair. Ben tem o cabelo straight, que é o que? Liso. E brown, que é castanho. E tá certo, o cabelo dele entra nos dois requisitos, portanto, true. Então, ficou letra A, true, B, false, C, true, D, false, é true. Ficou alternado, né? T, F, T, F, T. Então, número 3. These are Ava and Jacob. Look at their picture and complete the description using words from the box. Estes são Ava e Jacob. Olhe para a figura e complete a descrição usando palavras da caixa. Então, nós temos que completar usando brown, curly, dark and green. Brown, castanho, tanto para cabelo quanto para olho. Curly, cacheado, dark, escuro, tanto para cabelo quanto para olho. E green, verde. Ava and Jacob are great friends and they are and they love taking pictures together. Ava e Jacob são grandes amigos e eles amam tirar fotos juntos. Ava has uh -uh, eyes. E aí, ela tem o que? Olhos, eyes. Ela tem olhos verdes, então Ava has green eyes, ok? And straight brown hair. E cabelo liso e castanho. Então, estava faltando aqui a cor. Lembrando que para falar de cabelo, nós usamos o tec, que é tamanho, estilo e cor. Ok? A ordem é essa. Depois, falando do Jacob. Jacob has dark eyes. Então, Jacob tem olhos escuros, né? Olhos é, mais escuros, quase pretos. And dark curly hair. E cabelo escuro e 
cacheado, ok? É, aqui mudou um pouco, né? Vocês estão vendo. Que primeiro é tamanho, depois estilo, depois a cor. Aqui ele trocou dark, que é a cor, e curly, que é o estilo, trocou de ordem. Certo, certo não está, tá, gente? Mas... É, no caso, o livro usou, né? Deve ter invertido a ordem, está tudo bem. Mas lembre-se que na avaliação, tá? É sempre tech, tá bom? Look at the pictures and describe the kids using the words from the box. Hum, então, nós temos aqui várias crianças, many children, many kids. E nós temos palavras para completar nas descrições deles. Nós temos aqui uh, eye color, que é a cor dos olhos. Hair color, cor do cabelo. Hair length, que é o comprimento do cabelo. Hair style, que é o estilo de cabelo. Então, nós temos blue, azul. Blonde, loiro. Curly, cacheado. Green, verde. Straight, liso. Brown, castanho. Long, longo. Short, curto. Brunette, moreno ou morena, no sentido de ter o cabelo uh, castanho, tá? Não moreno, cor da pele. É, então, começando com o primeiro. Eye color, blue, né, azul. Hair color, brown, é castanho o cabelo. Hair length, short, então o cabelo dele é curto, para homem tá no, no tamanho curto. E hair style, straight, né, que é liso. Garota, eye color, green, cor dos olhos green, verde. Hair color, dark, né, é escuro, apesar que parece que tá azul, blue. Hair length, short. O cabelo dela é curto, para o padrão feminino, digamos assim. Hairstyle, straight, é liso. Eye color, brown, castanho. Hair color, brown, castanho também. Hair length, long, né? O cabelo dela é bem longo, se você, ainda mais se você comparar com o dessa aqui. Hairstyle, straight, que é liso. Eye color, green, verde. Hair color, blonde, loiro. Hair length, short, né? mesmo que pareça assim, tá muito alto o cabelo dele, para o cabelo de um homem ser considerado longo, tem que ser maior, tipo o tamanho do meu cabelo, tá? Então, pro padrão masculino, tá curto, ele só tá alto para cima, mas assim, a gente fala, ah, o cabelo dele tá grande, tem que cortar. É que tá alto, né? Grande seria assim, se ele estivesse passando do pescoço, da nuca, aí já a gente já considera um cabelo mediano ou longo, tá? Uh, hairstyle curly, que é cacheado. Listen and choose the option that shows the person you described. Uh, the person described. Então, gente, nós temos uma pessoa que foi descrita e nós precisamos é, descobrir quem é, ok? Então, nós vamos escutar aqui e ver. My car broke down and it was raining very hard, but I was lucky. A stranger stopped to help me. I'd like to thank him. Can you help me find him? He is a young man, about 20 years old. He has short dark hair. His hair is straight. And he has a beard. A small beard. And a mustache too. Oh, and he wears glasses. I hope we can find him. Vamos ouvir de novo? My car broke down and it was raining very hard. But I was lucky. A então, meu carro quebrou e eu tive muita sorte porque alguém me ajudou. Então, no caso, um cara ajudou ele ele está querendo descobrir quem foi essa pessoa que o ajudou a, no momento difícil, né? Então, ele vai descrever para a gente encontrar. A stranger stopped to help me. I'd like to thank him. Can you help me find him? Olha lá. He is a young man, about 20 ele é um years jovem, old. He has short anos. dark hair. His hum. hair is straight. Tem cabelo curto. And he has a beard. Escuro. Ok? Tem cabelo curto, escuro. Vamos voltar um pouquinho aqui. His hair is straight. Ele tem um cabelo curto, escuro. His hair is straight. O cabelo dele é liso. Então, gente, vamos ver aqui. A letra B não tem condições, né? Porque ele é careca. He has a shaved head. Então, letra B não dá. Letra C. Poderia ser. E a letra D também. Hum, tá, então cabelo curto, liso, escuro. Continuando. And he has a beard. A small beard. And he has a beard. A small beard. Ele tem barba, beard. 
Small beard. Small é o quê? Pequena. Então, vamos ver. Letra C. Não tem barba. Então, só tem o bigode e o mustache. Então, não dá. Letra D. Ixi, ele tem barba, mas olha só. A big beard. Ele tem uma barba grande, né? Então, hum, talvez não dê. Vamos conferir aqui. Para finalizar, a gente sabe que é letra A. Vamos ver por quê. É a mustache, too. Oh, and he wears glasses. I hope we can find him. Oh, and he wears glasses. Esse aqui não usa óculos. Wear glasses, ok? So, it's letter A. É a letra A. Encaixou direitinho. Uh, short, straight. Short, straight, dark hair. Cabelo curto, liso e escuro. A beard and a mustache. Uma barba, né? Pequena. Small beard and a mustache. Um bigode. E nós temos os óculos. He wears glasses. Ok? Então... Ficou a letra A. Pessoal, espero que tenha ajudado, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraços!